Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами удивительно красивым и очень вкусным вариантом закуски. Уверена на 100%, такая закусочка станет главной героиней вашего праздничного стола. Яркая, неординарная и очень аппетитная. А готовится все буквально за считанные минуты. Продукты для такой закуски потребуются самые простые и недорогие, но гости ни за что в это не поверят. Если вы не первый раз смотрите мои рецепты и не кажутся вам интересными, приглашаю вас подписаться и нажать колокольчик, чтобы смотреть их первыми. Для основы нам понадобятся вот такие мини-багетики, скорее даже это небольшие булочки. Каждую такую булку я разрезаю на две равных части. После этого срезаю оба края. Нам нужен ровный и устойчивый срез. Посмотрите, если ее поставить на ровную поверхность, булочка эта не должна падать. Теперь нужно отрезать второй край этого кусочка, но только в этот раз срез должен быть достаточно косым. Посмотрите, вот так в итоге выглядит заготовка. Таким образом я поступаю со всеми булочками. У меня сегодня их 4 штуки, а в итоге получится 8 готовых закусочек. Не обязательно брать свежайший хлеб, подойдет вчерашняя либо позавчерашняя булочка. Ну вот, все готово. На следующем этапе булки нужно очистить от мякоти. Для этого я воспользуюсь обычной чайной ложкой. Стараюсь вынуть как можно больше мякоти, но при этом дно мы должны оставить целым. По большому счету мы готовим хлебную стопочку. Если вам будет удобнее, вы можете убирать мякоть просто руками. Главное условие – сохранить дно этой стопочки, так как мы будем заполнять ее начинкой. Ну вот, у меня все готово. Посмотрите, как симпатично получается. Для того, чтобы закуска была хрустящей и слегка румяной, такие заготовки я подсушу. Для этого выставляю их на противень с пергаментом. Процесс запекания хлеба занимает буквально несколько минут. Моя духовка разогрета до 200 градусов. Отправляю свои заготовки подсушиться и подрумяниться ровно на 5 минут. Этого вполне достаточно для того, чтобы хлеб получился хрустящим. И вот по истечении 5 минут, посмотрите, у меня все готово. Красивые хлебные стопочки стали румяными и они очень приятно пахнут печеным хлебом. Пусть такие заготовки немножечко остынут, а я пока подготовлю начинку и украшение. Для начинки я взяла 100 граммов копченой куриной грудки. Ее я нарезаю очень мелким кубиком. Чем мельче кубик, тем лучше, так как закусочки у нас миниатюрные, начинка должна соответствовать и куски в ней не должны быть чересчур большими. Безусловно, вместо копченой курицы вы можете использовать отварное либо печеное мясо, а также можете взять кусочек хорошей ветчины или колбаски. Подготовленные кусочки мяса отправляю в миску. Далее на крупной терке натираю два плавленных сырка. Всегда беру плавленный сыр хорошего качества. Это влияет на результат и на вкус закуски в итоге. Я вам тоже советую использовать плавленый сыр проверенных производителей. После измельчения сырок отправляется к курице. К этим ингредиентам я сразу пропускаю через пресс 2-3 зубчика чеснока. Люблю, чтобы присутствовало достаточное количество чесночка, поэтому кладу немало. Если вы не приемлете чересчур чесночный вкус, можете взять один зубчик. Начинка практически готова, осталось ее заправить. Я добавлю 2 столовых ложки домашнего майонеза. Я считаю, для такой начинки это идеальный вариант. Осталось все тщательно перемешать. Безусловно, вместо этих продуктов вы можете взять те, которые нравятся вам, и приготовить свой вариант начинки. Я сегодня хочу поделиться с вами идеей, а далее вы вправе экспериментировать и что-то менять. Начинка готова, осталось украшение. Для этого у меня есть одна морковь, один перец и несколько перьев зеленого лука. Морковку я предварительно очистила и теперь нарезаю небольшой тоненькой соломкой. Чем тоньше будет соломка, тем изысканнее и интереснее будет смотреться закуска впоследствии. У меня это совсем небольшие, я бы даже сказала, миниатюрные брусочки. Количество таких брусочков вы можете нарезать по своему вкусу. Красный перчик, предварительно очистив, я также нарезаю небольшими ломтиками. Опять же хочу повторить, чем тоньше ломтики, тем симпатичнее будет выглядеть закусочка. Я сегодня взяла красный сладкий перец, но вполне подойдет желтый или зеленый перчик. Перья зеленого лука я также нарезаю. Делаю это немножечко наискосок, чтобы они красиво смотрелись на закусочке. 
Высота всех таких кусочков и брусочков около 3-4 см. Помимо лука, моркови и перца вы можете использовать еще какие-то овощи, либо зелень. Это могут быть, к примеру, кусочки свежих огурчиков, молоденькая зеленая спаржа, соленый огурец. Хочу повторить, здесь все зависит от ваших предпочтений и фантазий. Ну вот, все составляющие закусочки готовы, осталось ее собрать. Беру каждую из заготовок и с помощью небольшой ложки заполняю ее начинкой. При этом начинку можно слегка уплотнять, но не слишком. На каждую такую заготовку у меня уходит где-то 2, максимум 3 чайных ложки. Посмотрите, уже просто с начинкой закуска смотрится очень аппетитно. Давайте сразу украшу ее, к примеру, перцем и посмотрим, как она выглядит в целом. Беру несколько ломтиков красного перца и устанавливаю вертикально, при этом немножечко вдавливая в начинку. Между перцем делаю небольшое расстояние, чтобы закуска смотрелась аккуратнее и интереснее. Ну вот, посмотрите, так закуска выглядит уже в готовом виде. Беру следующую заготовку из хлеба и также наполняю ее начинкой. Слегка уплотняю, но не чересчур. На этот раз немножечко перьев зеленого лучка. Мне очень нравится, как получается на выходе. Яркие, прекрасные цвета, сочные и неповторимые. Следующую хлебную заготовочку заполняю начинкой таким же образом. И в этот раз украшаю морковкой. Абсолютно по тому же принципу, что и ранее. Посмотрите, три одинаковых закуски, но с разной начинкой. Как они заиграли? Уверена, такая закуска не оставит равнодушным никого из гостей. Таким же образом я поступаю со всеми остальными заготовками, заполняю их начинкой, а затем украшаю. Хочу заметить, что вместо белого хлеба, который я сегодня использую, вы можете взять какой-то отрубной или даже черный. Хочу повторить, я сегодня даю вам идею, а ваше право экспериментировать и творить. Ну вот, все мои закуски готовы. Посмотрите, как нарядно смотрятся эти закусочки. При очень простом перечне продуктов, я считаю, мы сотворили с вами красоту. Эта тарелка однозначно украсит любой праздничный стол. Я очень рекомендую вам приготовить такую закуску на праздник. Калорийность этого блюда 239 килокалорий на 100 граммов. Хочу напомнить, что количество всех ингредиентов, которые я использую в этом рецепте, я уже указала в описании под видео. Мне будет очень приятно, если вам понравился такой рецепт и это видео. Готовьте такую закуску и радуйте родных, близких и гостей. Ну а я от всей души хочу пожелать вам стройной фигуры и приятного аппетита. Не прощаюсь с вами, увидимся в следующем видео.